দেবী শ্রীলক্ষ্মীকে বস করে আজীবন ঘরে রাখতে চান সবাই ভারতীয় নারীরা প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পূজা করে ব্রত কথা পড়ে প্রতিদিন বাসি বস্ত্র ত্যাগ করে সূর্যোদয়ের পূর্বে বাড়ির উঠানে গোবর জলের ছড়া দিয়ে সন্ধ্যায় উলুধ্বনি সংখ্যাধ্বনি করে ধনেশ্বরীকে রাখতে চান আপন গৃহের অন্দরে কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা তাকে বসে রাখাই সবচেয়ে দুঃসাধ্য আর যারা এই দুঃসাধ্য কাজটি করতে পারেন তাদের আঙিনা ভরে ওঠে ধনধান্যে পুষ্পে ঐশ্বর্য মণিকাঞ্চনে ফুলে ফেঁপে ওঠে তাদের চারপাশ বিষ্ণুপুরাণ বলছে দেবী শ্রীলক্ষ্মী আপনার কাছে ধরা দেওয়ার আগে আপনাকে পাঠান সাতটি সংকেত অর্থাৎ এই সাতটি সংকেত দিয়েই আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় আপনিও হতে চলেছেন মাতা লক্ষ্মীর কৃপাধন্য একজন সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী তাহলে চলুন দেখা যাক সেই সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে আপনিও মাতা লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হতে চলেছেন কিনা কারো জন্য লক্ষ্মী চঞ্চলা আবার কারো জন্য সেই লক্ষ্মী ঠাকুরানী অচলা যার গৃহে তিনি অচলা তার সৌভাগ্যের কোনো সীমা থাকে না এবার আসুন কাদের গৃহে মাতা লক্ষ্মী অচলা রূপে ধরা দিতে যাচ্ছেন তা এই সংকেতগুলোর মাধ্যমে নির্ণয় করা যাক মাতা লক্ষ্মী আগমনের প্রথম সংকেতটি হল সবুজ খেয়াল করে দেখবেন মাঝে মধ্যে আপনার আশেপাশে বা ঘর গৃহস্থলের চারপাশের গাছপালাগুলো হঠাৎ করে শুকিয়ে যায় আবার কখনো নজর কাড়া সবুজের সমারোহ ঢেকে দেয় আপনার চারপাশ এই সবুজের সমারোহই মাতা লক্ষ্মীর আগমনের বার্তা এ সময় বৃক্ষরাজি শুধু সবুজই নয় ফুলে ফলে সৌরভে ভরিয়ে তোলে আপনার আঙিনা বস্তুত মাতা লক্ষ্মীকে স্বাগতম জানাতেই মাতা প্রকৃতির এই আয়োজন ধনেশ্বরের দ্বিতীয় সংকেতটি হল লক্ষ্মী পেঁচা নিশাচর এই পাখিটি মাতা লক্ষ্মীর বাহন হিন্দু বিশ্বাসে মাতা লক্ষ্মী তার এই বাহনে চেপেই হাজির হন ভক্তের গৃহের অন্দরে আপনি যদি সন্ধ্যায় বা রাতে মাতা লক্ষ্মীর স্পর্শধন্য এই পাখিটিকে দর্শন করেন বুঝবেন স্বয়ং রাজেশ্বরী তাতে চেপে আপনার গৃহে এসেছেন আপনার দুঃখ দুর্দশা দূর করতে মাতা লক্ষ্মীর অন্যতম প্রিয় বস্তুটি হল কড়ি শিব পার্বতী দম্পতি যেমন পাশা খেলে তাদের একান্ত সময় অতিবাহিত করেন মাতা লক্ষ্মী এবং নারায়ণ কড়ি খেলে বিনোদিত হন এই কড়িই হল মাতা লক্ষ্মীর পাঠানো তৃতীয় সংকেত পথে ঘাটে চলার সময় যদি কড়ি পড়ে থাকতে দেখেন তাহলে জানবেন খুব শীঘ্রই আপনার ওপর দেবী রাজলক্ষ্মীর কৃপাবৃষ্টি বর্ষিত হতে চলেছে শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছে লতা মঙ্গেশকরের এই বিখ্যাত গানটি থেকে বুঝতে পারছেন শঙ্খধ্বনি দিয়ে মাতা লক্ষ্মীকে আবাহন করা হয় মা লক্ষ্মীও শঙ্খধ্বনির দিকে দ্রুত ধাবিত হন এবার আসুন আসল কথায় শঙ্খ বাজিয়ে মাতা লক্ষ্মীকে যেমন আবাহন করা হয় তেমনি মাতা লক্ষ্মীও শঙ্খধ্বনি করেই আপনার গৃহে পদার্পণ করেন তাই যদি সকালবেলা শঙ্খধ্বনির দ্বারা আপনার ঘুম ভাঙে তাহলে বুঝবেন মা আসছেন আপনার ঘরের লক্ষ্মীটি হয়ে থাকার জন্য নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বস্তু ছিল তার বাসি এবং তার ধেনু তাই গরুকে মিষ্টান্ন ভোজন করালে বা ভালোবাসলে মাতা লক্ষ্মী প্রীত হন একইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাসি সুরও তার অত্যাধিক প্রিয় শঙ্খধ্বনির মতো কোনো এক সকালে যদি আপনার ঘুম ভাঙে বাসির সুরে তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনিও কৃপা পেতে যাচ্ছেন দেবী নারায়ণের অনেকেই ঝাঁটা বা ঝাড়ুকে অপবিত্র বা অলক্ষণে মনে করেন কিন্তু আপনি জানেন কি আপনার ধারণা সম্পূর্ণ উল্টো ঝাড়ু মা লক্ষ্মীর অন্যতম প্রিয় বস্তু কারণ ঝাড়ু গৃহের অন্দরের সকল ময়লা আবর্জনা বাইরে বের করে দেয় মাতা লক্ষ্মী অপরিচ্ছন্নতা একদমই পছন্দ করেন না যারা লক্ষ্মী পুজোর ব্রত কথা পড়েছেন তারা সবাই এ কথা জানেন তাই সকালবেলা উঠে যদি কাউকে ঝাড়ু দিতে দেখেন তাহলে জানবেন এটা মাতা লক্ষ্মীর পাঠানো ষষ্ঠ সংকেত এবার সর্বশেষ সংকেত ইক্ষু বা আখ শ্রী গণেশের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রী গণেশের প্রিয় বস্তুতে সন্তুষ্ট হন দেবী শ্রীলক্ষ্মীও আখের রস যদি গণেশকে অর্পণ করা হয় তবে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং যেখানে গণেশ অবস্থান করেন সেখানে মা লক্ষ্মীরও আগমন ঘটে তাই হঠাৎ যদি আপনার ইক্ষু দর্শন হয় তাহলে জানবেন তা মাতা লক্ষ্মীরই পাঠানো আপনার উদ্দেশ্যে সপ্তম সংকেত
कम लगल आज के आयोजन भलो लगले लाइक कर कमेंट कर शेयर करवश्य चैनल सबसक्राइब कर